and with the Holy Spirit. What a beautiful day. What a joy today. We come with uh, our hearts full of joy and also gratitude. Uh, because God has been good to us in many different ways today, especially with an, a newly ordained priest. So let us prepare to celebrate this Eucharist by calling to mind our sins, asking the Lord to show us his compassion and mercy once again. governing your people make use of the ministry of priests grant a persevering obedience to this deacon of your church whom you graciously choose today for the office of the priesthood so that by his ministry and life he may gain glory for you in Christ who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit God forever and ever Amen. A reading from the book of the prophet Jeremiah. The words of the Lord come to me thus, Before I formed you in the womb, I knew you. 
Before you was born, I dedicated you. A prophet to the nation, I appointed you. Ah, Lord God, I say, I know not how to speak. I am too young. But the Lord answered me, says not, I am too young. To whomever I send you, you shall go. Whatever I will command you, you shall speak. Have no fear before them, because I am with you to deliver you, says the Lord. Then the Lord extended his hand and touched my mouth, saying, See, I play my words in your mouth, the words of the Lord. Thanks be to God.
trích thư gửi tín hữu do thái quả vậy thượng tế nào cũng là người được chọn trong số người phàm và được đặt lên làm đại diện cho loài người trong các mối tương quan với thiên chúa để dâng lễ phẩm cũng như tế vật đền tội vì ấy có khả năng cảm thông với những kẻ ngu muội và những kẻ lầm lạc bởi vì chính người cũng đầy yếu đuối mà vì yếu đuối nên người phải dâng lễ đền tội cho dân thế nào thì cũng phải dâng lễ đền tội cho chính mình như vậy không ai tự gán cho mình vinh dự ấy nhưng phải được thiên chúa gọi như ông aharon đã được gọi cũng vậy không phải đức kitô đã tự tôn mình làm thượng tế nhưng là đứng đã nói với người con là con của cha ngày hôm nay cha đã sinh ra con như lời đứng ấy đã nói ở một chỗ khác muôn thủa con là thượng tế theo phẩm trần men kỳ xê đê khi còn sống kiếp phàm nhân đức giê xu đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin nên đứng có quyền năng cứu người khỏi chết người đã được nhận lời vì có lòng tôn kính dầu là con thiên chúa người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vân phục và khi chính bản thân đã tới mức thật toàn người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tổng phục người vì người đã được thiên chúa tôn xưng là thượng tế theo phẩm trận men kỳ xê đê đó là lời chúa Jesus says to his disciples, As the Father loves me, so I also love you. Remain in my love. If you keep my commandments, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commandments and remain in his love. I have told you this, so that my joy will be in you, and your joy may be complete. This is my commandment. Love one another as I love you. No one has greater love than this, to lay down one's life for one's friends. You are my friends if you do what I command you. I no longer call you slaves, 
because slave do not know what his master is doing. I have called you friends because I have told you everything I have heard from my father. It was not you who chose me, but I who chose you and appointed you to go and bear fruit that will remain, so that whatever you ask the Father in my name, he may give you. This I command you, love one another. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng, như cha đã yêu mến thầy, thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của thầy. Nếu các con tôn lạc thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của thầy, cũng như thầy ở dưới lệnh truyền của cha thầy. Nên thầy ở lại trong tình yêu của người. Thầy nói với các con điều đó để niềm vui của thầy ở trong các con và niềm vui của các con được trọn vẹn. Đây là lệnh truyền của thầy. Các con hãy yêu mến nhau như thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không cần gọi các con là tôi tớ vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Thầy gọi các con là bạn hữu vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi cha Thầy thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy nhưng chính Thầy đã chọn các con và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái và để hoa trái các con tồn tại. Để những gì các con xin cha nhân dân thầy, người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là các con hãy yêu mến nhau. Đó là lời chúa. Lời chúa đi đô, lời em chúa. Let Francis Fu Quốc Nguyễn, who is to be ordained a priest, please stand. Most Reverend Father, Holy Mother Church asks you to ordain this, our brother, to the responsibility of the priesthood. Do you know him to be worthy? After inquiry among the Christian people and upon the recommendation of those concerned with his formation, I testify that he has been found worthy. Relying on the help of the Lord God and of our Savior Jesus Christ, we choose these our brother Francis for the order of the priesthood. And save the God. Dear friends, sisters and brothers, today we come, as I was saying at the beginning of the, of the celebration, we come together here in this place in the middle of the desert with hearts full of gratitude, full of joy because the Lord Jesus has called our brother Francis to the priesthood. We are joyful and grateful because Francis has been hearing Jesus' calling for a number of years. And through the prayer, the formation, the discernment, 
study and reflection, he has responded with generosity and humility to follow the Lord Jesus in a more personal way, having a daily encounter with the Lord for the rest of his life. And the Lord Jesus will never disappoint him. Our brother Francis wants to serve God with love and generosity by becoming a priest of Jesus Christ in service to his community. And what does it mean to be a priest, especially in this day and age? For many people, they think we're crazy. And maybe we are. But we have a reason for it. And so what does it mean to be a priest, especially in this time? It really means to be willing to give one's life in a loving service to God and His people. In the words of St. Paul, it means to be a steward of the mysteries of God. This is how one should regard us as, a servant, as servants of Christ and stewards of the mysteries of God. Now it is required of stewards that they be found trustworthy. So the word steward cannot be replaced by any other. The steward is not the owner, but the one whom the owner entrusts his, his goods so that he will manage them justly and with responsibility. In the same way, the priest receives from Christ the treasures of salvation in order to distribute them among the people to whom he is sent to serve. We are talking here about the treasures of the faith, of course. So we can say that the priest is a man of the Word of God, a man of the sacraments, a man of prayer, a man especially of the Eucharist, the priest is a man of the mystery of faith. And it is through faith that he is able to draw closer to the invisible treasures which are the inheritance of the redemption of the world by the Son of God, our Lord Jesus Christ. This is why we are reminded in the letter to the Hebrews today that every high priest is taken from among men and made the representative before God to offer gifts and sacrifices for sins. Then he's able to deal patiently with the ignorant and the erring, for he himself is subject to weakness. That is why he is bound to offer sacrifices for his sins as well as for the sins of the people. No one takes this honor upon himself, but only when God when God calls them, when they are called by God. So we can also say that the vocation to the priesthood is also a mystery. We can only understand so much, and then there is a moment when we leave it up to God, because we trust, because we believe, because Jesus says so. It is the mystery of a wonderful and beautiful exchange. The exchange between God and a man. In this great exchange, the man offers his humanity to Christ, so that Christ in turn may use him as an instrument of salvation, making him into another Christ, to act in the name of Christ himself. So it's important for all of us to reflect upon this exchange so that we might be able to understand to a certain degree, as I say, how it can be possible that a young man, upon hearing the calling of the Lord Jesus, follow me, he can be able to give up everything and follow Christ, trusting that in the following this call, in walking on this path, he will find his personal fulfillment on this work. So sisters and brothers, we can see that a man alone will not be able to do anything. None of us. 
But as we heard it from also from the prophet uh, Jeremiah in the first reading, it was God's plan for our brother Francis to become a priest. It was in God's design. Francis, in time, was discovering it until a point came when he said, it is God calling me. I want to respond. I want to be generous to that. Because these words are so beautiful from the prophet Jeremiah. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I dedicated you. A prophet to the nations, I appointed you. So it is, it is God's this responsibility. It is God's initiative with all this begins. And then we respond somehow. So then he says, have no fear before them, because I am with you to deliver you, says the Lord. See, we hear these words also from Jesus in many other parts of the Gospels. And what happens? We still, we're still afraid. Our humanity shows still. You know. And yet, our conviction and our faith tells us that we should trust. Because it is God leading it. It's God's church. It's God's movement. It's God's salvation for us. And we are just servants. Right? Co cooperators. Cooperators in this mission of salvation. So this is what makes the great difference. That it is not about Francis himself. But about Jesus' love in the person of Francis. For the service to others especially to those most in need. That's the meaning of the priesthood. And when you hear these words, when you hear what, what the meaning of, a priest, of the priest is, you would think, and you would agree with me, that we have so much need for many, many, many more priests. So hopefully, one will be coming up sometime soon here. Uh, where are the others? <laughs> where are you? <laughs> uh, I know they are in your families. So you also need to help us. Right? I think in the past, I'm not sure what the tradition is in the Vietnamese community, uh, but in the Hispanic community, parents used to be inviting and promoting and invoking um, uh, you know, encouraging uh, children to become priests. Later on, I think that has been falling off. And so the world has also changed. Uh, it's not just a, that parents are not saying anymore. But it does have a big impact because parents don't have children anymore. They have dogs. And so it's, it's very interesting to see that. And parents who do have children, they don't have more than two or three. Sometimes just one. It's very interesting to look at that, right? What is, what's going on in our time now? So we can say also that the calling or the vocation to the priesthood is also a mystery. It's a mystery because it comes from God. But human, human beings did not make it up. It, this priesthood that we call of Jesus, it, it comes from Jesus. It is, we are the priest of the Lord Jesus. No? So it is the mystery of a wonderful and beautiful exchange, as I was saying. Is this like a contract between a human being and God? And the contract, as I was saying, is this agreement between Jesus and the human being to agree to allow this human person to be guided and used by God's power and love for the world. That's what we are as priests. That's what we try to be. So finally, in the Gospel, we heard this beautiful story how Jesus expresses himself, uh, this Gospel of John today. Jesus reminds us that a priest cannot survive without remaining in the love of God, in the love of the Lord Jesus. It is not possible. 
There is no priest who can be a priest without God's law. Just like Jesus said it in the gospel today, he remained in the love of God his Father. Jesus says, as the Father loves me, so I love you. Remain in my love. If you keep my commandments, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commandments and remain in his love. I have told you this so that you, my joy may be in you and your joy may be complete. There you have it. These are so beautiful words. There's some very powerful words that Jesus is talking about. He, first of all, he begins by loving you, Francis. This whole history about your life started out of love. And it wasn't just the love between your parents. That was the means. But I think the love of God was showing to you from way beyond your conception as we heard it in the book of Jeremiah. But it is, you're a product of love. And you have been immersing yourself in information, in understanding, in comprehending what that all means for you now becoming a priest. Well, I guess that love of the Lord Jesus is going to be revealed in you as a priest even more powerfully than before. I think you probably noticed it how it was working already as a deacon. You know? That's the first level of the priesthood. But now you're going to the second level of the priesthood and that's the priest. You know? Who knows? Someday in the future you may go to the third level and that will be the bishop. <laughs> we don't know, right? We, we don't know. See, I become a bishop. Anyone can be. Yes. Because it's up to God. Huh? It's not up to us. Seriously. It's up to God. It, it doesn't depend on how smart we are. No, no. It depends what God wants to do with you for, for His mission in the world. That's what it is about. It, so, so when Jesus says these words, these are like the most powerful words I think we can hear today. And I think... This is the core message of the, of the mission of Jesus in the world, is love. It's all about love. It's about, it's about caring for the other. It's about wishing good to the other regardless of who the other person is. It's wishing well to others regardless of who they are. People don't have to be Catholic Christians for us to love them. We love them because we are Catholic Christians. See, that has been the message of Pope Francis from day one. Even though sometimes he is misinterpreted by some people. But I think um, we have, we're going to be talking about Pope Francis for decades, even beyond his death. Because he has done so much good and so much beauty in his words and what he really means when he says it. So, sisters and brothers, and Brother Francis, your ordination to the priesthood is not a job. You're not, you're not getting a job. It's a vocation. Right? There is a difference between a profession and a vocation. So, what you're getting today is not a new job but a service of charity in the name of the Lord Jesus for His church, for, for His mission. So in choosing you and calling you, the Lord Jesus wants you to remain in His love, stay in His love. Sisters and brothers, the same is true for you who are married. When you got married, it wasn't just the blessing of the priest who married you that was going to keep you together. But it was that love that you promised at that very moment to each other, which is nurtured by the love you receive from God and you share with one another and your children. And that keeps on going, that doesn't, you, you cannot survive as a marriage just by receiving that blessing the day of your wedding. You have to keep nourishing yourselves with the love of God all throughout your life. It's every day. Just like you eat every day. Don't you have to eat every day to be 
to keep your body going. Same thing with our spiritual life and our connection with God and one another. We can only do it well when we are connected to the fountain. As Pope Francis would say, we need to have a, a daily encounter with the Lord Jesus every day. Every day. Just like we have to eat every day. So always, always. So in choosing and in calling you, dear Brother Francis, the Lord Jesus wants you to remain in His love. Always in touch through your prayers so that you never forget that your priesthood is not necessarily about you, but about Him in you for the church. I pray for you, and I've been praying for you because I ordained Francis a deacon, some of you know, uh, right here. <laughs> and today, is, even for me, is very exciting and, and beautiful to come back to this beautiful spot, like in the middle of nowhere. I was, I was saying to some of the priests before the Mass, you are really in the middle of nothing. <laughs> but it's beautiful. It's beautiful because this being in the middle of nothing, it helps to focus in what is everything. And that is God. And that is His love. And it's great to be here and be present in this moment. Uh, Brother Francis, as you become a... Son of God, a servant of the church as a priest. So I ask also that the Blessed Mother Mary, <clears throat> a, 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 maybe a lady of Laban, um, we ask her, and we also ask um, her husband, St. Joseph, the name of this monastery, to intercede for you as you become a new, a new, a new child in the eyes of God as a priest. Um, to intercede for you, to intercede for your family, not only your family, um, in, in, the, in the family, you know, of pa our parents and brothers uh, and sisters, but your family also of the monastery, your brother monks, right? And also the family of the community, because we have been forming that community the years also. And I ask the Lord that through the intercession of the Blessed Mother, a lady of bank in St. Joseph, um, your entire journey of faith as a servant of God, uh, of Jesus, continue to be a great experience. So that is Jesus says in the gospel, so that his joy may be in you, and so your joy can be complete. Bishop, I try to summarize your homily before we uh, go into the uh, ordination rite. Thank you so very much. I'll try my best. And sometimes I may uh, create something that you didn't say. Sorry for that. In, in when I study French, they said that when you translate, you betray. Translation is betraying. Good luck, good luck. Vâng, kính thưa Cộng đoàn, con xin cố gắng để con uh, uh, tóm tắt cái bài giảng của Đức Cha dành cho chúng ta trước hết. Ngài nói chúng ta về đây với tất cả cái niềm vui và cái sự tạ ơn. Bởi vì trong cái niềm vui của cái ngày mà Thầy Phú được lãnh thừa các vụ linh mục uh, để theo Chúa một cách trọn vẹn hơn đó, uh, thì Ngài có dùng mấy cái từ quan trọng, Ngài, Ngài đặt câu hỏi là vậy thì linh mục là cái gì? Rồi chúng ta có cần linh mục ở trong cái xã hội đương đại này nữa không? Ngài đặt câu hỏi đó và Ngài tự trả lời Và Ngài nói cần bởi vì dựa trên những cái điều của Saint Paul Thánh Phaolô nói đó Linh mục là cái người gìn giữ cái kho tàng ân huệ của Thiên Chúa à, Cho nên Ngài sử dụng cái từ steward, steward Là cái người và Ngài nhấn mạnh rằng cái người steward, cái người mà gọi là quản lý ấy, Không phải là cái người toàn quyền ở trên cái của cải vật chất đó mà người được tín nhiệm được ông chủ tín nhiệm cho nên thiên chúa tín nhiệm thầy phú thiên chúa tín nhiệm để cho quản lý cái ân huệ thiên hình vạn trạng của thiên chúa đó 
Cho nên ngày nhắc cái điểm thứ nhất là nhớ rằng Là linh mục là cái người steward Là cái người quản lý Chứ không phải là ông chủ Không phải là chủ nhân ông Cho nên linh mục chỉ là linh mục Khi quản lý đầy đủ Cái ân huệ thiên chúa Và trao ban ân huệ thiên chúa đó cho anh chị em của mình Rồi ngài nói để được như vậy Thì một linh mục là phải một con người cầu nguyện Một con người tương tác với Chúa mỗi ngày Một con người để cho Chúa thực hiện những điều trong cuộc đời của mình Và một con người đầy đức tin ở nơi Chúa Ngài chuyển sang điều thứ hai ở trong thư của Dự Thời Tiết Hồng Do Thái Thì Ngài sử dụng một cái từ Trên đó là cái từ quản lý Cái từ thứ hai của Linh Mục là instrument Là một cái khí cụ của Thiên Chúa để cho Chúa sử dụng mình như là cái instrument Và cái instrument này Chúa nói gì? Để rồi là một người Chúa trao đổi Bởi vì từ người linh mục không thể là linh mục Mà Chúa chọn, Chúa trao ban cái ân huệ Và nơi người linh mục đó Chúa sử dụng Lệ thuộc vào cái tự do uh, công tác Và để cho Chúa xài mình Thì khi đó cái instrument đó nó mới thực sự Là cho Chúa, cho Đức Kỳ Tô cái từ thứ ba mà Ngài sử dụng á, là để thực sự là cái người quản lý và là cái instrument Ngài nói là chúng ta là những đồ đệ, môn đệ của Chúa Kitô Chúa gọi những linh mục là follow me, giả xếp, đi theo Chúa thì được kêu gọi và Ngài nói với thành phố là thành phố phải giữ vững cái đi theo Chúa mình là một người đồ đệ. Rồi Ngài phải theo Chúa như thế nào? Ngài nói khi Chúa gọi Ngài chuyển sang cái bài đọc của Jeremia đó Ngài có nói bài đọc trong chúng ta lễ đó à, Thì uh, Chúa nói là trước khi mà ngươi được tạo thành Thành tường trong lòng mẹ Ta đã thanh nghiêm hiến người Có nghĩa là từ ngàn đời Chúa đã thực hiện cái điều này Cho thầy phú và cho mỗi chúng ta rồi Và để như vậy chúng ta phải có cái xác tín Và cái đức tin Ở nơi cái ngày dùng cái từ là God's movement Cái sự uyển chuyển Cái sự chuyển động của Thiên Chúa À, mà nếu mà chú chúa chuyển động mà chúng ta ngồi ù lì thì không tài nào được cả Nhưng mà phải chuyển động đúng với cái movement đã có hội chú Rồi Ngài mới nói không biết cái giao truyền thống Việt Nam chúng ta thế nào Nhưng truyền thống của người Mexican của Ngài đó Từ khi Ngài lớn lên là cha mẹ rồi những người là khuyến khích con gái đi tu Để trở thành linh mục Ngài nói lên cái điều đó rồi cái chữ thứ tư mà Ngài khai triển trong cái người mà linh mục có cần ngày hôm nay đó Ngài trở là cái mystery from God À, mà cái mystery này là cái vocation Cái ơn gọi à, Để Chúa biểu lộ Những cái điều kỳ diệu của Chúa Xuyên qua một người linh mục Và sau đó Ngài nói là Chuyển sang bài thức mừng Ngài mới nói là Linh mục không phải để cho mình Và không tự mình trở thành linh mục Mà được Chúa chọn Và với Chúa nói trong tin mừng người Doan Chúng ta vừa nghe đó Đó là không phải các con đã chọn Thầy Nhưng chính Thầy đã chọn các con Và sai các con đi Đấy được chọn và được sai đi thì phải để Chúa chọn để Chúa mới sai đi Cho nên trong đó Ngài mới nói đến là Và khi để Chúa Chúa chọn và sai đi đó đó Thì cái người đó phải có cái encounter with God daily Ngài dùng cái từ daily và Ngài nhấn mạnh thầy phú Là để thầy phú thực sự mà trở thành một linh mục đó You have to be encounter with God daily như vậy mới để cho Chúa mù với cái cuộc đời của mình Chuyển động trong cái đời sống của mình Ơn gọi và sư phụ của mình Và như thế là cái người linh mục là trở thành cái instrument đó Cho người khác chứ không phải cho mình Đấy cho nên Ngài đã nhấn mạnh rất rõ Và Ngài nói sau đó Ngài liên tưởng đến cái tình yêu của bố mẹ thầy phú Của gia đình dành cho thầy phú Và Ngài nói tình yêu của Chúa còn lớn hơn thế Và Ngài nói về thầy phú thầy phú ơi Thầy Francisco You are a product of love không phải chỉ product of love from your parents But the product of love from God himself That's even better Cho nên đó là cái điều mà chúng ta phải nên nhớ Rồi sau đó Ngài nói Ngài nói cho người thầy Phú Ngài nói Bây giờ là lên cái cấp thứ hai là linh mục rồi đó Mà thầy Phú có thể lên cấp thứ ba là làm giám mục à, Cho nên chúng ta cầu nguyện Coi chừng mai mốt làm giám mục Chúng ta phải hôn nhận Thầy Sớm là kiếp is ring Bishop mà you want to ordain him a bishop too Oh, you're welcome to do so today. Yeah. If you can do that, we're welcome. You will double the happiness for us. Cho nên sau đó Ngài mới kết luận rằng là um, Ngài kết luận là một người linh mục là không có lệ thuộc vào cái giỏi giang của chính mình. Mà lệ thuộc vào chính Chúa và ân huệ của Chúa. Cái điều này, các cha ngồi đây khá đông. Thôi khi chúng ta có chút thành công, chỗ nọ, chỗ kia chúng ta cũng bị lệch lạc đấy thật sự cho nên hôm nay ngài mới nói đây không có 
thuộc lệ thuộc vào mà phải lệ thuộc vào Chúa và ơn quỷ của ngài và cuối cùng thì ngài nói với thầy phú rằng là cái um, linh mục không phải là cái job mà nó là vocation không phải là một cái nghề nghiệp mà một ơn gọi mà job thì có thể có vacation ơn gọi không có vacation you remember that thầy phú no vacation for you after ordination stay in here and work work harder triple double triple Okay, no more going on. <laughs> Cancel the ticket to Vietnam. <laughs> Which I'm telling him that because you said that vocation is not a job, right? Priest is not a job, but vocation. Therefore, if a vocation is no, no vacation, <laughs> constantly working for God, then I cancel his flight back to Vietnam. No more celebration, but work. Rồi sau đó Ngài mới nói với lại là phải là linh cái 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 người đừng có quên linh mục không phải vì mình và Ngài kết luận như thế này con muốn tóm Ngài kết luận là điều tất cả những cái điều trên đó, những cái từ mà Ngài lấy ở lại vocation rồi người quản gia của Chúa đó rồi cái mystery của Chúa đó tất cả cái này chỉ thực hiện được khi remain in me and in my love có nghĩa là ở lại trong Chúa Giêsu và trong tình yêu của Ngài và ngài nói một cái từ mà trong tiếng Latin là đó là, là trở thành và khi chúng ta ở lại trong Chúa Chúa biến thầy phú biến các cha trở thành cái Chúa Kitô thứ hai Altar Christus chúng ta trở thành những Kitô khác và ngài cũng nói với tất cả quý vị như thế ơn gọi của chúng ta cũng như vậy linh mục chỉ khác biệt một chút thôi nhưng tất cả chúng ta là Kitô hữu khi ngài nói chính cái tình yêu của chúng ta sống cái điều đó thì thiên hạ sẽ nhận ra chúng ta là môn đệ của Chúa chúng ta là mystery of God chúng ta là sewer of God chúng ta là instrument of God rồi chúng ta remain in Jesus Christ đó là cái điều vâng con xin truyền tải như thế à, hy vọng mà đức cha I'm hoping that you are not so disappointed of my summarize your homily you had no idea what I was talking that's why I figured that out vâng cảm ơn cộng đoàn rất nhiều bây giờ chúng ta đến cái nghi thức trực uh, trực dạ xin mời Dear friends, since this man, our son, and your relative and friend is soon to be advanced to the order of the priests, consider carefully the nature of the ministerial rank in the church to which he has been raised. Indeed, the entire holy people of God is made a royal priesthood in Christ. Nevertheless, our great high priest, Jesus Christ, chose certain of his disciples to exercise in his name on behalf of the human race, a public priestly office in the church. For Christ, who was sent from the Father, himself in turn, sent the apostles into the world, that through them and their successors, the bishops, he might exercise without ceasing his own office as teacher, priest, shepherd. In addition, priests are established as co-workers of the order of bishops, with whom they are joined in the priestly office and with whom they are called to the service of the people of God. Now that the mature deliberation has taken place, this brother is to be ordained to the priesthood in the order of the presbyterate, that they may serve Christ, the teacher, priest, and servant, and shepherd. By the priestly ministry, his body, that is the church, is built up and grows into a holy temple, the people of God. This man is to be configured to Christ, the eternal high priest, 
and joined to the priesthood of the bishops. He will be consecrated as a true priest of the New Testament in order to preach the gospel, shepherd God's people, and celebrate divine worship, especially in the Lord's sacrifice. Beloved Son, you are to be raised to the order of the priesthood, and for your part, you will exercise in Christ the teacher the sacred office of teaching. In part to everyone the word of God that you yourself have received with joy. Meditating on the law of the Lord, see that you believe what you read, teach what you believe, and practice what you teach. And so let your teaching be nourishment for the people of God, and let the holiness of your life be a pleasing fragrance for Christ faithful, so that you may be built up by word and example that house which is the Church of God. You will also exercise in Christ the office of sanctifying, for by your ministry the spiritual sacrifice of the faithful will be made perfect. In the celebration of the mysteries, it is united to the sacrifice of Christ, which is offered through your hands and in union with them, and in an unbloodied manner on the altar. Understand, therefore, what you do, and imitate what you celebrate as a celebrant of the mystery of the Lord's death and resurrection. May you strive to put to death whatever is sinful within you, and to walk in newness of life. Remember, when you gathered men and women into the people of God through baptism, and in the name of Christ and the Church, forgive sins in the sacrament of penance. When you comfort sick with holy oil and celebrate the sacred rites, when you offer praise and thanksgiving through the, the hours of the day, and pray not only for the people of God, but for the whole world, always remember that you have been taken from among the people and appointed on their behalf in those things that pertain to God. Fulfill, therefore, the ministry of Christ the priest with abiding joy and genuine love. Seek not your own concerns but those of Jesus Christ. Finally, dear son, united with your bishop and subject to him, fulfill the office of Christ, head and shepherd to the best of your ability. Strive to gather the faithful together into one family, so that you may lead them to God the Father through Christ and in the Holy Spirit. Keep always before your eyes the example of the Good Shepherd, who did not come to be served, but to serve and, to, and, to, and came also to seek and save what was lost. Dear son, before you proceed to the order of the priesthood, you must declare before the people your resolve to undertake this office. Do you resolve to discharge unfailingly with the guidance of the Holy Spirit, the office of the priesthood in the presbyteral rank as a trustworthy co-worker with the order of bishops in feeding the Lord's flock? I do. Do you resolve to carry out the ministry of the word worthily and wisely in preaching of the gospel and the teaching of the Catholic faith? I do. Do you resolve to celebrate the mysteries of Christ reverently and faithfully according to the tradition of the church, especially in the sacrifice of the Eucharist and the sacrament of reconciliation for the praise of God and the sanctification of the Christian people? Do you resolve to implore with us the mercy of God for the people entrusted to you with zeal for the commandment to pray without ceasing? I do. Do you resolve to be united more closely each day to Christ the High Priest, who offered himself for us to the Father as a pure sacrifice, and with him to consecrate yourself to God for the salvation of all? I do with the hell. Deacon Francis, do you promise respect and obedience to the diocesan bishop and to your legitimate superior? I do. May God, who has begun the good work in you, bring it to fulfillment. Amen. 
Let us now pray, dearly beloved, to God the Almighty Father, that He pour forth heavenly gifts in abundance on this His servant, whom He has chosen for the office of the priesthood. Let us kneel.
us, we pray, O Lord our God, and pour out upon this your servant the blessings of the Holy Spirit and the power of priestly grace, that you may surround with your rich and unfailing gifts the one whom you present to your fatherly care for consecration, through Christ our Lord. Amen. Let us thank Oh, 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 oh,
dặn dịu con đi qua tháng năm chiều sớm chia buồn vui cuối an phụ dấu dẫu con là tôi tới Progress through whom everything is made firm, who by the power of the Holy Spirit, in order to form a priestly people, establish among them ministers of Christ your Son in various orders. Already in the early covenant there arose offices instituted by mystical rites, so that when you had set Moses and Aaron over your people to govern and sanctify them, you chose men next in order and dignity to join them and assist them in their work. Thus, in the desert, you, you instilled the spirit of Moses in the minds of 70, 70 wise men. With them as helpers, he more easily governed your people. So too, over the sons of Aaron, you, you poured an abundant share of their father's fullness, that the number of the priests prescribed by the law might be sufficient for the sacrifices of the tabernacle, which were a shadow of the good things to come. But in these last days, Holy Father, you send your Son into the world, Jesus, the apostles, the apostle and high priest of our confession. Through the Holy Spirit, he offered himself unblemished to you and made his apostles who were consecrated in the truth share us in his, in his mission. To them you added compassion to proclaim and carry out the work of salvation through all the world. Now we pray, O Lord, provide also for our witness this helper whom you need for the exercise of the apostolic priesthood. Grant, we pray, Almighty Father, to this your servant the dignity of the priesthood, renew deep within him the spirit of holiness. May he hold the office second in order received from you, O God, and by the example of his manner of life, may he inspire right conduct. May he be a trustworthy co-worker with our order, so that by his preaching and through the grace of the Holy Spirit, the words of the gospel may bear fruit in human hearts and reach even to the ends of the earth. Together with us, May he be a faithful steward of your mysteries, so that your people may be renewed through the, cease, through, the, through the cleansing waters of rebirth and refreshed from your altar, so that sinners may be reconciled and the sick raised up. 
May he be joined to us, Lord, in imploring your mercy for the people entrusted to him and for the whole world. Thus, may the full number of the nations gathered together in Christ become your, your one people brought to perfection in your kingdom. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Please be seated. May the Lord Jesus Christ, whom the Father anointed with the Holy Spirit and power, guard and preserve you, that you may sanctify the Christian people and offer sacrifice to God. Father Francis, receive the oblation of the holy people to be offered to God. Understand what you will do, imitate what you will celebrate, and conform your life to the mystery of the Lord's cross. Peace be with you. Welcome.
sisters and brothers, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice your hands for the praise and glory of His name, for our good and good of all His holy church. O oh God, who have willed that your priests should minister at the holy altar and serve your people, grant by the power of this sacrifice, we pray, that the labors of your servants may constantly please you and in your church bear that fruit which lasts forever. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is really right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. For by the anointing of the Holy Spirit, you made your only begotten Son, High Priest of the New and Eternal Covenant. And by your wondrous design, we are pleased to decree that his one priesthood should continue in the Church. For Christ not only adorns with the royal priesthood the people he has made his own, but with the brother's kindness he also chooses men to become sharers in his sacred ministry through the laying on of hands. They are to renew in his name the sacrifice of human redemption, to set before your children the paschal banquet, to lead your holy people in charity, to nourish them with the word and strengthen them with the sacraments. As they give up their lives for you and for the salvation of their brothers and sisters, they strive to be conformed to the image of Christ himself and offer you a constant witness of faith and love. And so, Lord, with all the angels and saints, we too give you thanks as in exaltation we acclaim. rightly gives you praise. For through your Son, our Lord Jesus Christ, by the power and working of the Holy Spirit, you give life to all things and make them holy, that you never cease to gather a people to yourself, so that from the rising of the sun to its setting, a pure sacrifice may be offered to your name. Therefore, O Lord, we humbly implore you by the same Spirit, graciously make holy these gifts we have brought to you for consecration, that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ, at whose command we celebrate these mysteries. For on the night he was betrayed, he himself took bread, and giving you thanks, he said the blessing, broke the bread and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and giving you thanks, he said the blessing, and gave the chalice to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me.
the mystery of faith. Therefore, O Lord, as we celebrate the memorial of the saving passion of your Son, his wondrous resurrection and ascension into heaven, and as we look forward to his second coming, we offer you in thanksgiving this holy and living sacrifice. Look, we pray, upon the oblation of your church, and recognizing the sacrificial victim by whose death you willed to reconcile us to yourself. Grant that we who are nourished by the body and blood of your Son and filled with his Holy Spirit may become one body, one spirit in Christ. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiên Chúa để chúng con được thừa hưởng gia nghiêm cùng với các người Chúa đã chọn nhất là với Đức Trinh Nữ Maria Rân Thánh Mẹ Thiên Chúa Thánh Chú Sẽ Ban Thánh Sành Đức Trinh Nữ Cáng Thánh Tông Đồ và Cáng Thánh Từ Đào Hiền Vinh Cùng với Thánh Phan Xí Cô Ác Xí Di và toàn thể Cáng Thánh Vì chúng con tin tưởng các Ngài luôn chuyến cầu cùng Chúa cho chúng con May this sacrifice of our reconciliation, we pray, O Lord, advance the peace and salvation of all the world. Be pleased to confirm in faith and charity your pilgrim church on earth, with your servant Francis, our Pope, and our pastor, our bishop, with the other our bishops, me, your servant, who has been ordained today to be priest for the church. All the clergy and the entire people you have given for your own. Listen graciously to the prayers of this family, whom you have summoned before you. In your compassion, O merciful Father, gather to yourself all your children scattered throughout the world. Lời cha xin thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con, cùng các ân nhân đã sống đẹp lòng chua cơ mà nay đã lìa coi thế. Xin thương nhận nê thay vào nước cha, nơi chúng con hy vọng xe tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang cha muôn đời nhờ đức Kitô Chúa chúng con nhờ người cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự âm nhân của Chúa thánh thần đến muôn đời. chưa cứu thế và theo thế tướng người dạy chúng ta dám nguyện rằng Lạy cha chúng con ở trên trời chúng con nguyện danh cha là san được cha chỉ nên đi cha về đi xuyên đất cũng như trên trời xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và đã nhờ chúng con Chúng ta cùng ta để con nợ chúng con Xin chờ để chúng ta xa chúng 
Deliver us, Lord, we pray, from every evil, and graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb.
Let us pray. May the divine sacrifice we have offered and received, O Lord, give new life to your priests and to all your servants that, united to you in unfailing love, they may receive the grace of giving worthy service to your majesty. Through Christ our Lord. Amen. Please be seated for a moment. Beautiful Bishop, bà con có đồng ý, anh chị em đồng ý là hôm nay thanh lễ tuyệt vời không? Wonderful, wonderful. I have to do my duty now. Uh, Your Excellency, um, Reverend Father, superiors, religious men and women, brothers and sisters in Christ. First of all, I united with all of you to express my deepest gratitude to our God a loving and merciful Father for all the blessings He bestowed on us today. Only bringing you all here, you here, is already a great, great blessing to each of us. The member of St. Joseph Monastery here, and uh, I would say surely this is a day the Lord has made. Let us rejoice and be glad. Be glad. Secondly, along with my brother's mom here, as well as my Abbot John 23rd and Father Pryor and uh, Xavier Vinh and the entire Fuxian Abbey in Vietnam. We give you thanks, Bishop, for your leadership, for your fatherly love, care, and your presence here is bringing so much joy for not only ordaining our brother Francis, but every time you come, you bring a lot of joy, of conviction, of consolation to us and thank you for that thank you so very much give ngài một tràng pháo tay thật to quý vị i also want to give thanks to bishop barnes bishop rutilio and those uh, who work in the uh, chancery we've been blessed to be a part of this wonderful, dearly beloved diocese. We feel love, and because of that love, we've been able to give us something like this. We've been able to build things. And I have to open up to you today that this is what you see, but a lot of things that you don't see, Bishop and brothers and sisters. Just a few days ago, I asked the uh, guest master, I asked him at the beginning of the year, count the people who come to St. Joseph. And can you guess how many people come to 2023 Bishop? Almost 10,000 people come here. 10,000. With this, I have to, uh, to thank Sister Mary Francis. Could you stand up, please? This is the lady. <laughs> you didn't know that, Bishop, but I tell you, the first person of the Diocese of San Bernardino that I contacted you in order to do some research and to ask for permission to have a new foundation here is Sister Francis. This is the lady. Đây là chị uh, bà sơ Mary Francis. Cách đây gần 20 năm, it's almost 20 years, sister. I contacted you, to you very, very early in 2005. And here, 20 and 22. Next year, you have to come here to celebrate 20 years that we've been together and to build this foundation. Right? This is a, a great... 
Dạ yeah, chị là cái người đầu tiên mà con liên và Nguyễn Hùng Đức Lát liên lạc với chị để bắt đầu cái foundation này quý vị có biết không? Hôm nay có mặt với chúng ta các cái cuộc tính đợt cuộc uh, chủ trước trước chị cũng đến đây rất là tuyệt vời đã giúp những cái bước ban đầu để con tìm hiểu mọi sự rồi xin cái uh, phép của Đức Cha trước để lập ra ở đây là Sir Sister Mary Francis Thank you so very much for that And also uh, two wonderful um, MC, Eddie and Amanda, and also um, Christopher from the diocese. Thank you so very much. <cười> and our servers, cảm ơn tụi con rất là nhiều từ LA đến đây để giúp lễ cho Đức Cha trong buổi lễ. And brothers and sisters, American and um, Mexican friends who are here with us, sharing this particular beautiful and meaningful day with us. Uh, bây giờ con muốn nói một ít uh, uh, câu tiếng Việt. Vâng kính thưa đức trọng kính đức cha, quý cha, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và anh chị em, ân nhân và thân hữu của đoàn viện thánh du xe. À, chúng con hôm nay á, đặc biệt là có cha viện phó Phạm Văn Vinh ở đại diện cho viện phủ ở Việt Nam Xin Ngài đứng dậy cho bà con uh, chiếc nắm hôm nha Vừa rồi con về Việt Nam con mời viện phủ thì viện phủ uh, bị Mỹ từ chối Tội nghiệp bị Mỹ từ chối thì nói thôi gửi cha viện phó sang Thành thử thì uh, cha Vinh đi sang đây với chúng ta rồi cảm ơn cha đặc biệt là cha Philip Hoàng Kim Tâm Cha đứng dậy cho con gái Ngài lo cho thầy Phú 10 ngày tích tâm vừa rồi đấy Nhưng mà con cũng muốn nói nếu mà không ra ngô ra khoai thì ngài cũng phải chịu trách nhiệm đấy Không phải chỉ được vỗ tay mà thôi đâu Con là con train cho tới cùng Ngài rồi cha bề trên của Monterey Đứng dậy cái cha Nguyên yeah. À, anh em ở trên đó đã giúp cho thầy Phú 10 ngày trước khi uh, chỉ chức Rồi ban điều hành đặc biệt là anh chị uh, Tâm Lan, anh chị trưởng Rồi uh, tí nữa chúng ta sẽ được ăn trưa rất là ngon Đừng vai về sớm nghe Còn con xin các người các, các vị đừng có về tiếc lắm Tiếc lắm Anh chị Huy Yến với lại cái ban ở trên La Quinta họ nấu ăn cho chúng ta đấy uh, Rồi tất cả những cái ban là cắm hoa Rồi uh, uh, âm thanh và ca đoàn hát hay không? Dạ yeah. Tuyệt và trong ca đoàn ấy, thì muốn muốn phải nói rõ là cái ban âm thanh Dr. C, thank you so very much for providing sound system and came here whole day the other day. And chị Mai Trang cũng như là anh Bảo là ba vị đó đến suốt cả ngày hôm qua và lo cái vấn đề âm thanh cho nên uh, giờ con nói quý vị mới nghe đấy. Không, không nghe đâu. Yeah. Cảm ơn anh chị, cảm ơn ca đoàn xanh mai của rất nhiều, rất nhiều. Rồi cảm ơn các cha, các uh, quý vị chúng ta biết các quý vị ngồi ở trong trong nhà thờ hôm nay đến từ Florida, New York, Mississippi, Missouri, Utah, Arizona, Bacali, San Diego, Los Angeles, Orange, San Bernardino, Victorville. Có thiếu ai không? Las Vegas. Las Vegas. À, em ở đâu? Stockton. Wisconsin. Wisconsin. Ông cha mới cho ngài là cái vườn cha mới rồi. Cảm ơn em Cảm ơn. Rồi các cha dòng trong chiều đông đông đảo rất rất nhiều à, Đến đây với chúng ta cảm ơn quý cha rất là nhiều Chúng con cảm thấy được ấm áp và được khích lệ à, Bởi vì những đàn sĩ ở giữa người Mỹ nó bảo này You came to a place in the middle of nowhere Không có ai biết đến mà 10.000 người tới đây một năm Không tệ lắm phải không? Không tệ lắm đâu Nếu mà ở đâu con hồi xưa con nói câu đó con nhớ cha già lĩnh hồi con với 17 tuổi đó Ngài giảng về Thánh An Tôn thì Ngài nói thế này nè Bần cư náo thị vô nhân vấn Phú quý sơn lâm hữu khách tầm Có nghĩa là một người mà không có cái ích lợi chi mà ở giữa đô thị cũng chẳng có ai đến Nhưng mà ông Thánh Du Xe thì cho dù ở giữa sa mạc Thì 10.000 người họ vẫn đến Cho nên cái phú quý của Thánh Du Xe không phải là tiền Không phải là bạc Mà là ân sủng của thiên chúa Cảm ơn quý vị Vâng, cảm ơn các ban ngành trang trí, anh chị Hưng Thủy ở mái trên Sacramento xuống nấu ăn cho các cha, các phái đoàn mấy ngày nay. Ở Tân Hoàng Hương cho hết thức ăn, rồi anh chị Huy Viễn trưa hôm nay, rồi quý vị ân nhân thân hữu tất cả. 
thank you all for making this beautiful uh, this day so beautiful and meaningful. Uh, chúng ta cũng uh, chúc mừng và cầu nguyện cho uh, cha phú. Yeah. <cười> Hôm nay nhìn đẹp hẳn ra phải không? <cười> nhưng nhưng mà chiều về mà lấy cái vé về Việt Nam là hỏng vé. Khóc trở lại thôi, vậy cứ khóc tiếp. Đấy. Rồi chúng ta cầu nguyện cho gia đình của thầy Phú là cha Phú chúng ta biết đấy. À, bố mẹ cha Phú à, mất từ hồi ngày mới có 11, 12 tuổi thôi Cho nên ba anh em sống với nhau Lần này à, đề nghị về trên à, bảo lãnh 5 người Mỹ từ chối cả năm Cho nên Mỹ nói thôi gia đình bên kia không còn nữa The monastery is your family man Don't go anywhere Don't go anywhere You can survive without us Đó. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều à, Và bây giờ chúng con à, À, sau khi thánh lễ à, thì Đức Cha sẽ nhận phép lành của Cha Phú Rồi Đức Cha sẽ ban phép lành cuối lễ Nãy con có nói là Cha Phú có được phép lành cuối lễ Thì địa phận này họ không có à, Cha mới đó à, Thì Đức Cha sẽ ban phép lành cuối lễ à, Rồi sau lễ thì còn sẽ process ra đó để chụp hình ở bên ngoài Nhưng mà quý vị nào mà chụp hình với Đức Cha đó thì uh, make it short Cho nó ngắn gọn bởi vì ban MC họ nói là để Đức Cha ăn mà về nữa Lần trước tới đây người ta ăn hết cơm rồi Đi vô con ngồi chờ mãi mới vô được tới nơi Cứ người Việt Nam của mình hay cũng thật hay mà dở cũng thật dở Phải lấy cho được tấm hình của Đức Cha bắt nhìn đói Đấy cho nên có chừng ngày khiếp ngày không trở lại chúng ta là là không có ordination ở đâu nhé Chờ cái dạ Rồi Rồi chúng ta Con cảm ơn một lần nữa rồi sau Đức Cha theo đó đó Con uh, After the mass All are invited to have lunch with the newly ordained All the, uh, all the the congregation will be in this side and all the priests and religious brothers and sisters will be on this side. Okay? You remember, don't sit around because you may not have food if you go around. Okay? Thank you. Đó là cái điều. Rồi, có một điều nữa thì con cũng muốn. Bây giờ thì uh, mời uh, con. I would like to invite you to step up here. We have a bucket of flour to express our gratitude to your bishop and newly ordained. Could you please step in front? Uh, please, uh, could you bring up the flowers for the bishop and Cha Phú? Cho tràng dấu tay đây. chị rất là nhiều quý vị về đâu các chị này đại diện cho nhóm mà tất cả các cái lễ của chúng ta là các chị cắm bông cho chúng ta đấy mà không chỉ cắm bông mà cho tiền mua bông luôn even better keep doing it that's all right anything else blessing the bishop bishop will be I would like to receive my very first blessing for Father Francis sau phép lành của đức cha thì um, chúng các cha mời các cha lên đây này chúng ta chụp một tấm hình rồi sau đó chúng ta rước ra bên ngoài đức cha ra khỏi nhà thờ đã rồi sau đó chúng ta có chụp hình như thế nào bên ngoài thì ra còn cái trang trong khi đó chúng ta mời các trang yeah, please please I want to say also thank you to you Father Anthony for the invitation to come back here. This, I think this is my third time. So I hope there's a fourth time. <laughs> but thank you for your um, closeness and your friendship and also for your prayers, because I know this is a place, a fountain of prayer. And you, from here, we get strength uh, 
through the diocese and through the world. So we are very grateful for the monastery here. And thank you so much for your leadership and the brothers in the community and course. Father Francis, thank you so much. Vâng, kính chào vừa cảm ơn Đan Viên ở đây đã mời Ngài đến lần thứ ba và Ngài hy vọng có lần thứ tư. À, ngài là chúng ta hy vọng thế nhưng mà ngài nói là đan viện ở đây là đã giữ cái tình thân với ngài như là giám mục của địa phận đã đành nhưng mà đây là một cái nguồn suối ân sủng của chúa mà từ đây ngài lãnh nhận ân huệ của chúa hy vọng những cái điều mà ngài nói với chúng con nó đúng như ngài nói và quý vị cũng cảm nhận được cái điều đó thì đó là một cái ân huệ rất lớn cho các đàn sĩ sống ở nơi sa mạc này vâng thank you so very much the Lord be with you May God, who founded the church and guides her still, protect you constantly with His grace, that you may faithfully discharge the duties of the priesthood. Amen. Amen. May He make you servant and witnesses in the world to divine charity and truth and faithful ministers of reconciliation. Amen. May He make you a true shepherd to provide the living bread and word of the life of the faithful that they may continue to grow in the unity of the body of Christ. Amen. May Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Chúc anh chị em đi bình an.